Bize muzonun 66 dakikada 21 tane simit yiyebileceğini söylüyorlar. Muzo eğer aynı hızda yemeye devam ederse 35 simidi kaç dakikada yiyebilir? Evet, 35 simidi yiyebileceği dakikayı m ile gösterelim. Ve buradaki en büyük ipucu ise hızın aynı olması. Evet, muzon hızını muhafaza etmesi ve bu konuda iddialı olması soruyu çözmemizi kolaylaştıracak. Aynı hız, dakikada yediği simit sayısının sabit olacağı, sabit kalacağı anlamına geliyor. Yazalım. Hız hep aynı. Evet, muzonun dakikada yediği simit sayısı sabit kalırsa hızı değişmemiş olur. Aynı kalır. Şahane. Muzo 66 dakikada 21 simit yiyebiliyordu. O zaman muzonun dakikada yediği simit sayısı 21 bölü 66'dır. 66 dakikada 21 simit. Şimdi eğer muzonun yeme hızı değişmeyecekse bu oran korunacak. Yani aynı durum 35 simit için de geçerli olacak. Bir kere daha tekrar edeyim. Muzonun hızının değişmemesi için dakikada yediği simit sayısının değişmemesi lazım. 21 simit için 66 dakika gerekiyorsa, 35 simit için de m dakika gerekecek ve bu oranlar birbirine eşit olacak. Burada orantısal bir bağıntı var. Evet, o halde gelin m'nin ne olduğunu bulmaya çalışalım. m'yi bulmanın birkaç farklı yolu var. m'nin paydada olmasını sevmediğim için önce iki tarafı da m ile çarpalım. Başka bir renkle yazalım. Evet, burayı ve burayı m ile çarpıyoruz. Ne bulduk? Sol tarafta 21 bölü 66 çarpı m eşittir. m'ye bölüp m ile çarptığımız için buradaki m'ler birbirine götürecek ve geriye 35 kalacak. Ve şimdi m'yi bulmak için de iki tarafı bu kesrin tersiyle çarpacağız. Evet, iki tarafı da 66 bölü 21 ile çarpacağız. Burada m'yi yalnız bırakmak için burayı 21 bölü 66'nın tersiyle çarptım ama bunu eşitliğin sadece bir tarafına yapamayacağım için burayı da 66 bölü 21 ile çarpacağız. Yazalım. Çarpı 66 bölü 21. Bir kesri tersiyle çarparsanız 1 eder ve sol tarafta m kalır. m eşittir 35 çarpı 66 bölü 21. 35, 5 çarpı 7'dir. Böyle değil mi? 21 de 3 çarpı 7. 7'ler birbirine götürdü. Geriye 5 çarpı 66 bölü 3 kaldı. 66 ya da 22 çarpı 3 diyebiliriz. Değil mi? 3 çarpı 22. Payda bir 3 var. Yani 3 ile çarpıyoruz. Paydada da bir 3 var. Yani 3'e bölüyoruz. 3 bölü 3. 1 etti. Ve 5 çarpı 22 de 110. O zaman muzonun aynı hızla 35 simidi yemesi 110 dakika sürecekmiş. Şimdi bu soruyu kendi kendinize çözerken, kendi başınıza çözerken burada başka bir denklem elde etmiş olabilirsiniz. Yani dakikada yediği simit sayısı yerine simit başına kaç dakikaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüş olabilirsiniz ve bu da doğru bir gidiş yolu. Bu durumda yani simit başına kaç dakika olduğunu merak ediyorsanız, muzo 66 dakikada 21 simit yediyse, m dakikada 35 simit yer deyip, yine muzonun aynı hızda yiyeceğini düşünerek bu iki oranı birbirine eşitleyebilirsiniz. Unutmayın, hız aynı olacak, aynı kalacak. Hatta buradan m'yi bulmak, bu denklemden m'yi bulmak çok daha kolay. İki tarafı da 35 ile çarpalım. Çarpı 35 ve çarpı 35. Sağ tarafta m kaldı. Sol tarafta da aynı sadeleştirmeyi yapıp 110 elde ettik. 110 eşittir m. Videonun en başında da söylediğim gibi soruyu farklı şekillerde çözebiliriz. Önemli olan aynı sonucu bulmak.